Bom dia, família TV Foco! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui morrendo de saudade já. Como foi o feriadão aí prolongado, né? Sexta-feira santa, aí, emendou no sábado, domingo de Páscoa. Tudo bem com vocês? Tudo certinho aí com a família? Todo mundo bem com saúde? E vamos que vamos aí. Começamos aí mais uma semana, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Não deixe de dar aqui o seu like, tá? Aquele joinha para poder ajudar aí o nosso canal, o YouTube a entregar aí o vídeo do TV Foco pra gente poder aumentar aqui a nossa família, tá bom? E hoje vamos falar, pessoal, de uma reviravolta, né? Uma verdadeira, assim, uma bomba aí, né? Na enquete, né? Do BBB23. Ontem, né, domingo aí, dia 9, domingo de Páscoa, foi aí feito a formação de mais um paredão do BBB 23. E quem ficou na Berlinda aí foi a Bruna Grifal, né? Aí também o Fred Nicasso e a Sara Aline, pessoal. Vocês esperavam dessa, dessa formação aí? Vocês estavam contando que seria desse jeito o Ricardo Alface mandar o, aí o Fred, né? O Fredão direto para o paredão. Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, tá? Sobre a atitude aí do líder. Se vocês concordaram com isso ou não, tá bom? E hoje eu trago aqui para vocês... A reviravolta que tá tendo aí nessa enquete, pessoal. Isso mesmo. Por quê? Eu vou contextualizar aí como foi aí a formação do Paredão, tá bom? A Amanda e a Aline, né? É, como vocês já sabiam, né? Elas já começaram a noite aí no Paredão, pois foram, assim, alvos do monstro César Black, né? César Black ganhou um carro aí, né? Venceu a prova do anjo e aí acabou colocando, né? A Amanda e a Aline no paredão, né? O castigo do monstro foi esse, tá bom? Então o enfermeiro descobriu aí, logo no início aí da formação do paredão, pelo Tadeu, que ele não poderia ser votado, gente, pois o colar aí de proteção da imunidade era dele. Então o anjo da semana foi autoimune, né? Se não fosse autoimune, tá? O baiano, ele aí ia imunizar a Saraline, né? O Tadeu, ele sempre deixa, né? O anjo autoimune primeiro fazer a ação, para depois contar aí a verdade, tá bom? Depois aí que o Black foi protegido, o Ricardo não teve alternativa, né? Ele precisou aí recalcular a rota, tá bom? E mudou o alvo, tá? Mas ele acabou surpreendendo, porque ele colocou o Fred Nicasio aí na berlinda, tá? Sem chance de disputar aí a prova bate e volta. Já ali durante a votação no confessionário, né? Ela ficou empatada ali, tendo quatro votos ali para a Aline, né? e os outros quatro votos para Bruna Grifão, né? Então aí coube o líder escolher, e obviamente, né, gente? Ele aí escolheu salvar a Sara Aline, tá bom? E colocou aí a atriz na Berlinda, tá? Mas a Aline, né, a ex-ruge aí, que foi a dona do poder coringa, né, teve a chance de se salvar do paredão. Então ela escolheu a Sara Aline para o seu lugar ali na Berlinda, né? Mas depois o Fred Nicasso, que foi aí o indicado pelo líder, né, teve a chance aí de tirar a própria Saraline de novo da zona de risco, né? E aí ele acabou livrando aí a amiga, né? Mas numa outra reviravolta da dinâmica, a Amanda, né, voltou a puxar aí a ficante do Ricardo Alface. Então assim, esse vai e vem não adiantou nada, eles fizeram até um deboche ali no ao vivo, né? O Tadeu ficou bravo, mas ele falou: "É, a dinâmica, ela agora, ela não, ela está óbvia para vocês". Mas no início, quando foi divulgada, ela não estava óbvia desse jeito. Então essa foi a justificativa ali que o Tadeu usou. Foi bem chato esse vai e vem, foi cansativo, né? Então assim, mas de fato aí ficou aí a Amanda, a Bruna e a Sara que foram aí disputar a prova bate e volta, tá bom? Então assim, a médica, né, ela não conseguiu, ela conseguiu na verdade aí se safar, né, escapou aí da votação popular e não teve jeito aí pra Sara Aline, né, pra a Bruna ali Grifal e o Fred Nicasso que já tinha sido aí indicado, tá bom? Depois ali da formação do Paredão, tá? Ele não engoliu a indicação do Ricardo, não, tá? O médico, ele ficou muito bravo. Deu até um conselho ali pra Domitila abrir os olhos com o biomédico, tá bom? E no mesmo bate-papo, ele disse que já desconfiava aí das atitudes do Alface, tá? Ele criticou o líder por não ter indicado a, a Bruna, né? Ou a própria Larissa aí no seu lugar, tá? E ainda né, chamou o público aí, aproveitando da votação, e falou é bom que o Brasil vê quem ele é, né? O Brasil vê como ele é ganancioso, incapaz de ter confiança, né? Não dá pra confiar nele. Prefiro apoiar aí o César Black, que eu sei que não vai me trair. 
Então, assim, disparou aí é, o Fred, né? Que totalmente chateado aí com a indicação, tá? Mas aí, vocês gostaram dessa formação do Paredão? Quem sai? Eu tenho aqui as informações da enquete, eu vou trazer pra vocês, tá bom? Aqui é a enquete atualizada, tá, pessoal? Então, assim, tá aí, é, tudo leva a crer que uma sister vai ser aí eliminada do programa, tá bom? E a primeira, o resultado que eu trago aqui pra vocês, tá? É aí, essa formação aí da enquete é do TV Foco, tá bom? Quem você quer é, eliminar aí, né? Vamos aí voltar pra enquete aí do TV Foco primeiro. É, quem vocês acreditam que sai né, nesse, nesse paredão, né? Nesse paredão agora da, que tá aí a Bruna, o Fred, a Sara Aline, né? Então aqui, na enquete do TV Foco, o Fred, tá? Ele tá na frente com 49,77%. A Bruna Grifão tá ali com 42,37% e a Sara Aline 7,86%. A Sara Aline, pessoal, ela... Ela acha que está rejeitada, mas aí na votação, pelo jeito, ela vai ficar de figurante, tá bom? Porque eu também tenho aí a enquete do Notícias da TV. A Sara Aline também está em último, só que dessa vez aí inverteu, tá? Ao contrário aí dos nossos leitores do TV Foco, os leitores aí do Notícias da TV estão decretando a saída da Bruna, né? Então ela está na frente aí do Fred Nicásio, tá bom? E aqui é o resultado do voto alhado, voto alhado, né? O voto alhado, ele faz aquele resumão, tá? De todos os sites, Twitter, YouTube, Telegram e da média. Então, na porcentagem aí do voto alhada, tá? Tudo indica que a Bruna Grifão vai sair aí com uma rejeição, né? Expressiva, né? Porque ela é a única aí do quarto deserto. Então, assim, tá disputando aí dois do quarto fundo do mar. E a Bruna aí, ela tá vencendo, né, pra ser eliminada, né, no caso aí, em todos os sites, Twitter e YouTube, com quase 60% dos votos, né. A última aí é do, a enquete do UOL, então ela também está na frente aí do Fred Nicásio. Então assim, pessoal, esse paredão aí, pelo jeito, tá, não tá assim definido, mas tá, quem tá na zona de risco aí, quem apostava na Saraline como rejeitada, não. Quem tá aí com rejeição pra sair é a Bruna Grifão. E o Fred Nicasso pode surpreender aí que tá disputando voto a voto com a atriz. Vocês se surpreenderam aí com essa enquete? Eu confesso que eu fiquei surpreso, tá? Eu achava que a Sara Aline estaria aí disparada pra ser eliminada, mas não. Então ela surpreendeu aí no jogo e temos agora aí a eliminação, né? Quase cravada aí da atriz, né? Da Bruna Grifão aí. Então a gente pode ver aí, pode ser que a, a equipe dela, né? Também os... Os fãs, né, não estejam assim, querendo votar muito, né, nessas enquetes para poder enganar, tá? Então, assim, isso acontece também é, dessa forma, né? As pessoas, elas pensam assim, ah, não vou votar ali na enquete. As pessoas acham que a Bruna pode estar, tá, assim, para ser eliminada, deixam de votar muito nela, né? E aí eles conseguem, na torcida organizada, conseguem fazer a Sara ou o Fredão serem eliminados. Pelo que eu tô acompanhando aí, ninguém vai ficar investindo muito na Sara não, tá? Então quem quer fica a Bruna, tem que votar né, muito no Fred Nicásio, tá bom? Então vamos ver aí como vai se configurar esse paredão aí, que o resultado vai ser aí amanhã, tá bom, pessoal? Então agora na live, por volta de 2h30, tá? Estarei aqui esperando vocês. Então aguardo aqui pra gente ter uma tarde aí com muito bate-papo, muita fofoca, tá? Porque aconteceu muita coisa aí nesse final de semana, tá? Espero vocês não deixem de compartilhar esse vídeo, de dar o seu joinha, tá bom, pessoal? Um beijo aí e até mais tarde, tá bom? Tchau!